che riguarda la questione dell'energia. E qui c'è un problema molto serio, perché quei prezzi sono frutto sia della guerra sia della speculazione che è stata fatta. E quando noi diciamo che sono nati gli extra profitti, lo dico in modo semplice perché sia chiaro, diciamo una cosa molto precisa, scusate, e quando diciamo che chiediamo che quegli extra profitti non rimangano nelle tasche delle imprese ma vengono rimesse nelle tasche dei lavoratori, dei pensionati, fatemela dire, non stiamo altro che dicendo che devono tornare nelle tasche di chi ha pagato que quelle bollette assurde che sono arrivate, non stiamo dicendo un'altra cosa. Per la prima lea, volta l'Europa ha messo a disposizione i soldi, si sono fatti dei fondi, certo che noi vogliamo che questa non sia una parentesi, vogliamo che questa diventi la nuova Europa di cui abbiamo bisogno e lo dico senza polemiche, non è il momento dei sovranismi nazionali, è il momento di cambiare le politiche dell'Europa, è il momento di fare quello che è stato fatto nella pandemia e di farla diventare la normalità in un'Europa se vuole avere un futuro. E allo stesso tempo allora, certo che bisogna fare un tetto, e lo dico in modo molto chiaro, bisogna sospendere il famoso sistema di Amsterdam che favorisce la speculazione e che fa aumentare i prezzi. Tutti stanno discutendo, ci vorrebbe uno scostamento di bilancio, ma io ho imparato che gli scostamenti di bilancio li fanno pagare a noi, perché poi dopo tagliano la sanità, tagliano la scuola, tagliano il fisco. E allora diciamo una cosa molto precisa. Il governo vuole fare una cosa che avrà consenso, vada a prendere i soldi dove sono e abbia il coraggio che non ha neanche avuto il governo che abbiamo avuto fino adesso. E se lo fa avrà il nostro consenso, non so se è chiaro come concetto. Ci sono state le elezioni e le elezioni hanno avuto un risultato chiaro. Chi si è coalizzato, in questo caso la destra, con la legge elettorale che c'è, ha vinto le elezioni e oggi ha una maggioranza in Parlamento che la porta alla possibilità di governare. Le altre forze che hanno deciso di non coalizzarsi, anche se hanno preso tanti voti, hanno perso le elezioni e oggi sono all'opposizione. Quando hai il 40% di cittadini e cittadine che non va a votare, se poi aggiungo anche chi ha votato scheda bianca e chi ha votato scheda nulla, che è un altro milione e persone, se io sommo questi due numeri, non a percentuali, stiamo parlando di un dato, ci sono 18 milioni di persone che hanno deciso di non andare a votare o di votare scheda bianca e di annullare il loro voto. E vorrei darvi altri due numeri. Il C'è la destra che ha vinto le elezioni e nessuno lo mette in discussione in modo democratico, ha preso 12 milioni e 300 mila voti. Se sommo i voti di tutte le altre forze politiche di quelli che sono andati a votare, che non si può fare una somma perché sono tante cose diverse, ma stiamo parlando di 15,8 milioni. Quindi se la guardiamo da un certo punto di vista, anche per chi gover vuole governare e giustamente ha il diritto di provare a governare questo Paese, deve partire da un dato, che non c'è nessuno che può dire di avere la maggioranza di questo Paese. Non ce n'è nessuno.